<ride> Nel caso è divertente. Per la serie il doc a San Giacose oggi voglio provare questi biscotti della misura che non avevo mai visto prima. Non so se siano una novità, per me sì. Fondamentalmente sono dei biscotti ripieni. Ci sono, ne ho comprati di tre tipi diversi, fanno parte della linea Fibre Extra, quindi di quella linea di biscotti che contiene un po' più di fibre. Infatti questa contiene circa 9 grammi di fibre su 100 grammi, però gente, come dico sempre, mangiare i biscotti per le fibre è come mangiare la parmigiana, perché ci sono delle verdure, non ha senso, mangiamo la parmigiana perché è buona, stesso discorso per i biscotti, quindi eh, fibre, non fibre, cambia veramente poco. Questi sono uh, ripieni, ne ho comprati appunto di queste tre tipologie, questo è ripieno con zucca, carota e arancia, questo è ripieno al uh, cioccolato fondente e quest'altro è ripieno ai frutti di bosco e barbabietola, quindi proverò tutti e tre, non farò tre video separati, ne faccio uno dove li assaggio tutti perché non ha senso fare tre video, quindi partiamo eh, dallo spacchettamento, annusiamo, mangiamo e vediamo se ne vale la pena. Quindi io direi di ehm, quello che mi ispira di più è questo, con zucca, arancia e quant'altro, lo teniamo per ultimo. Diciamo che il primo che assaggio è quello al cioccolato, che è quello diciamo più standard, e quindi vediamo se già ne vale la pena. E vabbè, quello arrivo tradizionale, i sono sempre i soliti, sono dei biscotti, oddio, sempre i soliti. Sono un po' più alti della media, eh, perché per 100 grammi in questo caso abbiamo 520 kcal, che sono un po' più della media, però chi se ne frega. E andiamo a, a spacchettare e a assaggiare. Quindi apriamo il pacco, si mostrano in questo modo. Annusiamo l'odore. Non è molto ispirante, sono sincero. L'odore non è un cattivo odore, ma non è un odore. Mm, dici che buono questo odore di biscotti, no? Sono di queste dimensioni. Devo dire che così l'aspetto e l'odore non sono particolarmente invitanti, almeno di questo cioccolato. Andiamo all'assaggio e vediamo se vale la pena, almeno al sapore. Allora. No. Si sente molto il sapore dell'integrale. Copre completamente il sapore della crema a cacao, che non si sente manco per sbaglio. Provo ad assaggiarla a leccatina, vediamo se si sente così. No, anche con una leccatina si sente molto molto poco, e perché è veramente poca rispetto a... capiamoci. Questa è l'immagine, cioè... C'è una piccolissima differenza. Allora, questo è il cacao, per me... Non ne vale la pena, non mi sono piaciuti. Quindi, troppo integrato, siete troppo integrato, non siete per niente ripieno che diventa inutile. Semplicemente sono calorie extra che non aggiungono nulla di, di sapore al biscotto. Quindi, questa cioccolata e abbiamo fatto. Andiamo a provare il morbido ripieno frutti di bosco e barbabietola. Anche in questo caso, per questi invece di calorie ne hanno molte di meno rispetto. Allora, questi qua al cioccolato hanno 520 kcal per 100 grammi, questi a barbabietola 404, cioè c'è una differenza abissale tra i due. Sempre biscotti, eh, per carità, però, cioè, cavolo, c'è una differenza veramente grossa. Perché sta differ ci saranno i grassi di differenza? Uh. Allora, questo al cioccolato c'è il 15, c'ha um, 15 grammi di grassi in più rispetto a questo a barbabietola. Però e manco si sente, quindi appunto proprio calorie sprecatissime, peccato. Pacchettiamo. Oh, <ride> queste qua sono divertenti, sono color barbabietro, cioè questo fucsia. C'è un odore meraviglioso, cioè, allora, questi qua, odore bocciato, sapore bocciato. Qua c'è un odore di frutti di bosco proprio violentissimo proprio violentissimo buono buono l'odore top se vi piace l'odore dei frutti di bosco cioè è proprio veramente tanta roba buono 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 l'odore veramente tanto andiamo all'assaggio vediamo se questi almeno mm. Mm. allora cioè eh. no no ragazzi cioè, no 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 allora sono praticamente la stessa linea la stessa tipologia di biscotto, questo è 
completamente diverso. Allora, la consistenza. Quando è ripieno ce n'è di più. Non è come la figura, però ce n'è decisamente di più rispetto a quelli al cioccolato. Vediamo se li mettiamo in paragone. Cioè, notiamo la differenza. Poi, il biscotto è morbidino. Questo invece è molto oh, duro, molto più duro e croccante. Questo qua invece è morbidino, cioè più tipo il biscotto da pasticceria. Quindi tanta roba. In integrale non si sente quasi per niente, anzi non si sente proprio. Si sente tantissimo il ripieno. Questo è buono, ma buono buono. Se vi piacciono i frutti di barbabietto, la non pervenuta, chi se ne frega. I frutti di bosco si sentono tantissimo, l'odore, il sapore, cioè buono, cioè questo e questo, sembrano proprio marche linee di invece sono la stessa linea, praticamente lo stesso biscotto con ripieni diversi. Che avete combinato qua, misura? Che avete combinato con questi al cioccolato? Eh? Questi di barbabietola promossi, buoni, mi piacciono. Passiamo all'ultimo, che è quello che mi eh, intriga più di tutti, che è questo con ripieno di eh, zucca, carote e arancia. Queste hanno addirittura ancora meno calorie, per hanno 392, cioè proprio questi qua sono proprio quelli meno calorici. Ripeto, chi se ne frega le calorie dei biscotti, sono sempre i biscotti, però giusto per... Cioè, perché tutta questa differenza? Vabbè. Andiamo a aspettare la sera. Allora, questi qua si, mo si mostrano in questo modo, quindi sono giallini arancioni, giustamente. L'odore... Anche in questo caso è, è, è forte di arancia, si sente molto l'arancia. Si mostrano appunto queste cose, sono giallini, sono color zucca. L'odore è molto arancia, tanta tanta roba. E assaggiamo, vediamo se il sapore è. Anche questi sono morbidini. Ma quelli a cioccolato secondo me gli sono usciti male. Mmm. Mmm. Oh, yeah. Allora, ripieno, vabbè, qua un pochino non si vede che c'è crumble di biscotto che è finito dentro. Mm, no. Cioè, questi spaccano. Allora, se vi piacciono i biscotti all'arancia, questa, insomma, cioè, si sente tantissimo l'arancia, molto bene. La zucca non si sente manco per niente, le carote nemmeno, no, nemmeno. Si sente molto l'arancia, come in questi qua si sente molto il frutto di bosco e non la barbabietola. Però eh, facciamo finta che non ci sia scritto zucca e arancia. E ci, cioè, facciamo finta che non ci sia scritto zucca e carota, ma solo arancia. Che secondo me era meglio se, se avessero scritto solo quello. E sono veramente buoni, cioè eh, si sente parecchio. Sono dei più dei pasticcini che hanno dei biscotti e, e sono veramente buoni. Cioè, top. Allora, questi due li metto più o meno sullo stesso piano, questi diciamo vincono il podio, primo posto, questo secondo posto ma di poco, vorrei dire questi terzo posto, ma in realtà proprio non classificato, questi qua proprio non c'entrano niente con questi due, la consistenza, l'odore, il sapore, il ripieno, cioè non c'entra nulla con queste altre due versioni, cioè sono della stessa linea, eh? non c'entra assolutamente nulla ed è un peccato perché sai, il biscotti al cioccolato, sui cioè, sono abbastanza buoni un po' per tutti. No, allora, cioccolato proprio bocciatissimo. Questi due buoni, ma veramente buoni. Questo primo, pod, primo posto, questo eh, secondo posto. Ditemi voi se li avete provati, parliamo insieme. Se avete provato tutti e tre, quale vi piace di più? Se quelli al cioccolato è un problema mio che, insomma, non mi sono piaciuti e magari a voi piacciono un sacco, fatemi sapere e come sempre carichiamo di mati!